டாக்டர் சுவர்ஜ்ல சயின்டிஃபிக் டைரக்டர் வித் ஜீவா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வாட் இஸ் லூட்டியல் ஃபேஸ் டெஃபிஷியன்சி ஆர் டிஃபெக்ட் திஸ் இஸ் அ டேர்ம் தட் யூர் டாக்டர் மைட் பிரிங் டு யுவர் நோட்டீஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன் தட் யூ ஹேவ் திஸ் யூ சஃபர் ஃப்ரம் திஸ் லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் லூட்டியல் ஃபேஸ் இஸ் பேசிக்லி இட்ஸ் த டைம் ஆஃப் யுவர் பீரியட் ஆஃப்டர் யுவர் எக் ஹேஸ் ஓவிலேட்டட் அண்ட் ஜஸ்ட் பிஃபோர் யுவர் பீரியட் ஸோ இட்ஸ் கால் த லூட்டியல் ஃபேஸ் டூ ஹார்மோன்ஸ் ஆர் வெரி ஆக்டிவ்லி பிளேயிங் த ரோல் இன் திஸ் ஃபேஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன் பிளேஸ் அ பார்ட் பிஃபோர் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த லூட்டியல் ஃபேஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு மேக் யுவர் எண்டோமேட்ரியம் க்ரோ Progesterone is a hormone that is released after your egg is ruptured from the ovaries and it has gone into the tubes. Progesterone is released and it transforms your endometrium. This transformation is very very critical for the embryo to implant in it and grow into a fetus. So these two hormones play a very critical role. In a luteal phase deficiency or a luteal phase defect, these two hormones definitely are reduced. But the most important point to remember is progesterone is either severely defective or mildly uh, low and that is causing a luteal phase defect or an improper endometrium which is not helping you get pregnant so a normal luteal phase is around 11 to 17 days and that's uh, very commonly seen but in most women it is also seen that it is for around 12 to 14 days that is a luteal phase where the endometrium is getting ready for a uh, implantation is around is 12 to 14 days after ovulation in deficient patients around 9 days or less than 9 days of luteal phase is seen that's when the implantation rate is extremely deficient short luteal phase patients are around 5% of patients who do not have proper implantation there could be a lot of reasons we need to do a lot of tests and uh, investigations to find out if luteal phase defect is indeed the cause of your uh, infertility TSH thyroid uh, is a very important hormone and hypothyroidism leads to downplay of progesterone that is progesterone release is reduced therefore implantation rate is also reduced prolactin levels when it is very high definitely treatment is given for it there are uh, medications and various modes of treatment but when it is mild when the prolactin is not very high or not at the normal level progesterone levels are low and therefore it can cause impaired implantation that also causes pregnancy failures vitamin d is also a very critical uh, vitamin and uh, lack of vitamin d in the body can also also uh, downplay progesterone that is progesterone release is decreased therefore the embryo fails to implant these are very important points to remember when we are talking about luteal phase defect if you want to understand more about this please feel free to contact us thank you a lot of effort has gone into making this video please like and subscribe us thank you